Tunayo kila sababu ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndugu yetu Tarek Kipemba kwa leo hii walau anauona mwanga licha ya kukaa kwa zaidi ya miezi 12 akiwa hao ni chochote. Kwa ilifika point wakaambia bana sasa sisi inabidi tu kudischarge urudi nchini kwenu. Mm. Sisi ile swala limetushinda. Ah kidogo mimi ika, ikanipa ugumu kukubaliana kwamba narudi Tanzania afu Tanzania wanyao wameshindwa. Mm. Usiku wa Machi 5, 2022 uliweka historia mpya ya maisha ya kijana Tarek. Hii ni baada ya kumwagiwa kinachodhaniwa ni tindikali, sehemu ya mwili wake na watu wasiojulikana, mtaa wa Shanti Town, huko Kilimanjaro Moshi. Kwa nadhani tuweke utu mbele, alafu tutende haki kwa sababu we are not belong here, we are not stay here forever. Tunapita na na tujui wakati gani na mde gani. Mfano mimi tu niliwaga washikaji hapo 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 maema nikamwambia bana nenda kuchukua koti na kuja 10 minutes lakini 10 minutes ikaishia KSMC ikaishia India hadi leo mimi sije kurudi pale nilipokuwa nakaa sijui unaelewa kwao ni kwamba vitu vinabadilika kwa dakika sifuri very fast kwao tuishi tu kwa mema kwa sababu kesho yetu hatuijui hali hiyo ikamfanya apoteze nuru ya kuona tena kwa zaidi ya mwaka kijana Tarek amekaa hospitali ya rufaa ya KSMC kwa zaidi ya miezi miwili na kwa mujibu wa madaktari walimweleza kuwa macho yake yameharibika kwa asilimia sabini na tano. Hiyo ikamfanya Tarek kuendelea kupata maumivu makali. Hivi ni kweli sitoona tena. Mei 8, 2022 ikawa ni safari yake ya kwenda India kwa matibabu kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kia. Tarek anaeleza amefanyiwa upasuaji wa jicho kwa zaidi ya mara tatu huko India huku upasuaji ukidumu kwa saa nane, hadi pale alipokuja kuona kwa mara ya kwanza mwaka huu vifaa vikaja vikafika mwezi wa pili na kumbuka tarehe 18 mm. mwaka huu hapa mm. so vifaa vilivyofika wakanifanyia surgery uh, ni surgery ambayo ilichukua muda mrefu sana masaa nane. Mm. wakanifanyia surgery siku ya Jumamosi mm. Jumapili asubuhi wakanitoa bandage zile mm. na ndio siku ambayo nilipata nuru kuweza kuona tena hapo ni baada kama ya mwaka naweza nikasema miezi kama 11 hivi. Ndio. Kuona kitu chochote. Pole sana. Yeah. Kitu cha kwanza uliona ilikuwa ni nini? Kitu cha kwanza kuona ni manesi ambao walitoa hizo bandage na nini mm. na mazingira pale na mtu ambaye nilikuwa naye alikuwa ananiangalia. Yeah. Wataalamu wakamueleza Tarek Upasuaji aliofanyiwa ulianza mwaka 2013 na yeye akiwa ni mtu wa 120 kufanyiwa upasuaji huo duniani. Leo hii Tarek ana uwezo wa kuona kwa jicho moja. Ni fedha zaidi ya milioni 250 zimetumika huku zikihitajika zaidi ya milioni 40 kuwezesha upasuaji wa jicho lake la pili kuona tena. Tarek ameibua mijadala mingine kwa kuongea anachokiamini ni ukweli wa kilichosababisha yeye kumwagiwa tindikali ama hakika mwenye wazi Mungu ni mkubwa. Kijana Tarek ametembelea ofisi za IOTV Pam Village Dar es Salaam. Naitwa Dola Tizedai. Video Vidocs amekaa kwenye exclusive na kijana Tarek. Karibu kuyapokea mengine mapya kutoka kwa Tarek Kipemba. Bana Tarek mambo vipi? Mambo mambo vipi? Safi karibu IOTV. Asyukran sana sana. Mbefurahi leo uko na wewe hapa. Pia I'm happy to be here. Unaendeleaje? Alhamdulillah inaendelea salama kabisa. Ndio. Ah yeah. uh, watanzania wengi wamesikia faraja kusikia unaona. Yeah, ni kweli. Eh yeah. pia nimefarijika mm. ilikuwa ni jambo la la kushukuru. Kama miujiza hivi lakini yeah. alhamdulillah imezekana. Mm. Afurahi pia sana tu. Safi matibabu ilikuwaje kukuni ulipokuwa? Ah uh, matibabu nakumbuka niliondoka huko mwezi wa 5 mm. mwaka jana. Mm. Nikafika hospitali ya Apollo Hyderabad nikaa mm. miezi minne mitano mm. ambao <coughs> walikuwa na wananifanyia construction surgery ya uso mm. na kile kwa karibika sana kwa mm. mosti asilimia 75 la uso mm. pamoja na macho yenye mm. kwa ndivyo fika pale walikuwa kaanza kunitibu kwenye kwenye kuweka saa masuala ya uso na cha msingi zaidi ilikuwa jicho ila kwenye jicho kulikuwa na changamoto mm. changamoto ile ile kuepo ni kwamba walifanya surgery kadhaa za kunisaidia kuona lakini zikafeli. Mm. Kwa hiyo kwa miezi yote ambayo nilikaa pale wa kufanikisha chochote kwenye macho. Okay. Kwa ilifika point wakaambia bana sasa sisi inabidi tu kudischarge urudi nchini kwenu. Mm. Sisi ile swala limetushinda. Ah 
kidogo mimi ka, ikanipa ugumu kukubaliana kwamba narudi Tanzania afu Tanzania wanyo ameshindwa so nikaongea na yule daktari wa pale akaambia lakini mimi nina na colleagues ambao nimesoma nao itajaribu kushia nao issue yako kama wao wanaweza waka, wakasema waka, waka wanaweza kutibu basi nita extend visa yako maki visa pia ilikuwa inakaribia kuisha extend visa yako then nitakufanyia transport taenda huko so akawatumia vipimo pale nakumbuka alituma MRI report na baadhi ya picha zangu wale madaktari kule ni India hiyo lakini jimbo nyingine wakasema haina shida si tunaweza tuka restore some of the site lakini lazima tumfanyie vipimo sisi wenyewe so ikabidi an extend visa so nikatoka pale Hyderabad nikaenda south of India moja inaitwa China eh kwenye hospitali ambayo inaitwa Sankara na Thelai ambayo ni hospitali wanavyosema wa Hindi ni hospitali bora ya macho na barazima la Asia na ni kweli hawa watu wako vizuri kwa nilipofika pale the other day wakanifanyia vipimo vyote wakaskani macho langu na kila kitu wakaambia macho yana yana, yana uwezo wa kuona lakini kuna surgery ambayo tutafanya tunasubiri vifaa kutoka Marekani. So vikifika vifaa tutakufanyia usaje. Kwa akanipa maximum miezi miwili ya kusubiri. Nikasubiri miezi miwili ya vikufika on time. Wakaa nasema kwamba Ukraine na Russia kipindi hicho ndio vita vime. Vimepamba moto kwa kukaa na shida kwenye masuala ya shipping. Kwa ikabidi tuongeze tena mwezi mmoja. Kwa vifaa vikaja vikafika mwezi wa pili nakumbuka tarehe 18. Mwaka huu hapa. So vifaa vilivyofika wakanifanyia surgery ah ni surgery ambayo ilichukua muda mrefu sana na saa nane wakanifanyia surgery siku ya Jumamosi Jumapili mm. asubuhi wakanitoa bandage zile mm. na siku ambayo nilipata nuru ya kuweza kuona tena hapo ni baada kama ya mwaka naweza nikasema miezi kama 11 hivi ndio pole sana kitu cha kwanza uliona ilikuwa ni nini kitu cha kwanza kuona ni manesi ambao walitoa hizo bandage na na mazingira pale na mtu ambaye nilikuwa naye alikuwa ananiangalia. Yeah. Lakini jicho linaloona ni moja. Jicho linaloona ni moja na surgery ambayo amfanya ni surgery ya tofauti ambayo ilianza yani surgery ambayo ilianzishwa mwaka 2013. Okay. Kwa ina miaka kumi na watu ambao wamefanywa surgery ni watu wa mini mtu wa 120 duniani. Kwa ina maana hapo nyuma usingefanya kusingekuwa na surgery milo kabisa. Kwa hiyo ni surgery ambayo inaitwa Boston Keratosis Pro 2. Inaitwa Boston kwa sababu imeanzishwa Marekani. Kwa hata vifaa vyenyewe tulivyokuwa tunavyosubiri vilikuwa vinatoka huko kwa Boston. Kwa ni surgery ambayo kidogo na tofauti kama unavyoona kwenye jicho. Wameka vitu vingi ambavyo ni vya kuniwezesha kuwa. Jicho ni la kwangu lakini kwa kuwa mimi sehemu ya ya jicho ya mwanzo hapa ilikuwa imekuwa band of na acid kabisa. Cornea ile sehemu yote ndio maana kasiwezi kuwa kufanya wao wakaniki artificial cornea ambao wali wali attach na cells zangu tissues ambazo walitoa kwenye lips kwa ndani wakaniki na lens wakaniki na disc afa wakaniki na lens tena nyingine ya kuona maana ni, 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 ni kama jicho dogo lakini linaona vizuri fresh kabisa yeah. safi walikupa labda uh, utaratibu wa clinic wenda kwao yeah. ama hapa hapa yeah, of course ah uh, hizi surgery zinafanyika nchini duniani India, Marekani, Israeli na German. Kwa hiyo hata kliniki wao wameniambia nifanye kliniki India. Kwa hiyo wa kila baada ya miezi sita nataka naenda kwa check up. Lakini pia ile jicho lingine sijalifanyia surgery pia na wao walisema baada ya miezi minne nirudi wenyewe walifanye tena surgery. Kwa kuna uwezekano ilikaona na hilo. Ya liko sawa. Ah kitu ambacho kilikuwa kizima ni retina na retina ndio kitu muhimu kwa jicho. Kwamba retina kiaribika ndo unakuwa na changamoto lakini kama retina ni nzima unatibiwa unaona vizuri wame kuna baadhi ya vitu umekatazwa kutumia labda au kuangalia labda tv ah ah sasa hivi na, na kama mwezi na wiki mbili tokea nione kwa mm. bado niko kwenye healing process ambayo huwa inachukua miezi mitatu mpaka mwaka kukasa hata ninavyoona hivi kuna muda naona blari mawingu na kwa sawa nitia kwa hiyo take some time sadi sasa nikae normal kama wana kwenye limitation sina limitation ya kitu chochote naweza kula kufanya kitu chochote ila adui wangu mkubwa ni maji na vumbi yani maji hayatakiwe kugusa jicho wala vumbi 
na hiyo ni for life mpaka ni mpaka mpaka na zee mpaka na kifo maji yani kwa maana kwamba wewe hutoosha uso hutooga ama itakuwa nitaoga vizuri huko chini na kama likiwa safi basi naosha upande hivi lakini hii sehemu ya jicho haitakiwi guswa na maji hata kuliosha yenyewe kuna maji ambayo wamenipa special course ya 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 kule safisha au au no saline water is sterilized water for injection is drip so yeah ambao na yenyewe hilo unataka utumie mara moja tu ukishafungua utumie mara moja baada hapo basi utumie kwa nini walikuambia labda endapo maji yakikugusa au vumbi kuna madhara gani tafadhali ah ni kitu walichonekea wameka lens kwa hiyo vumbi ikiingia au maji inaweza kutengeneza infection ambayo itaharibu jicho alafu tanifanya mimi nitashindwa kuona tena kwa hiyo inabidi tuame tena mwanzo process mpya tena za kutibu na kuanza kuweka vifaa vipya na kwa ni kitu ambacho lazima ni avoid okay yeah ni maana miwani yako iko tofauti pembeni na kioo cheupe pembeni cheusi ina 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 utaalamu gani ama uliambiwa imefanywa nini ama ndio ikoje hapana haina utaalamu i tinted ni kwa upande wa jicho ambalo alijafanywa chochote kabisa mm. ya kwa sababu kidogo kwa Tanzania mtu anaweza kuona kana tofauti kwa ni ile tu haina utaalamu wote yani so funny upande wa mwingine ni lens maalum eh ni lens maalum ya ya distance ya kuanzisha anaweza kuona mbali na kufanya movement nyingine kini miwani ambayo hata ukipata shida hapa inaweza kwamba ukatengenezwa ukavaa tu hapa hapana hapana hii lazima pia nirudi India yani kila kitu ambacho natumia kwenye masuala ya miwani ukipata shida yote lazima ni contact jamaa direct okay yeah na pole sana kwa hiyo asante sana kuna makatazo ya vitu vingine umetuambia tu ukiachia hiyo vitu vidogo vidogo vya kula na kushukuru kwa yote makatazo ya boss tembe values hivi ah kwa sasa hivi maana bado naendelea bado naendelea ku heal yani mimi nimekuwa nafanya kitu chochote yani labda kutembea tu na hata ni stoke jasho ya ina lolote yani mimi ni relax baada sasa miezi minne hiyo nikirudi ndo naanza sasa nikaruhusiwa kuanza kufanya movement nyingine za kawaida ya safi najua Tanzania wataona hii ndio kila baada ya miezi sita unatakiwa kurudi India kila baada ya miezi sita natakiwa kurudi India na bado haijajulikana ni kwa muda gani ama ndo for life bado haijafahamika na gharama kwa clinic moja huwa ni shilingi ngapi gharama 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 ni kubwa kwa mfano uh, <coughs> kwa sasa hivi kwanza kwa upande wa jicho ili nahitajika mm-hmm. milioni 40 ili kuweza kufanya surgery gharama mwanzoni nilivoenda ndio ilikuwa nyingi nilitumia milioni bilioni sita na zana zaidi na receipt zote zipo kwa sababu nikawa mwaka mzima na kila nilichokuwa nafanya kule kila siku ilikuwa ni matiba fanya surgery nyingi ambazo nyingine ukiacha na macho tu kama unaviona kwenye mikono kuna keloids ambazo hizi ni skin ambayo ime grow kutokana na acid hizo ilivyoangukia kwa hata kwenye uso kuna baadhi ya keloids ambazo ziliota kutokana na acid sasa kuna nyingine iliota hapa <coughs> kwenye mdomo nyingine ikaota kwenye pua ika ina inafanya shindo kwa kana bidii nifanye surgery ya kuzitoa na si kuzitoa tu ibidi nifanye ya kuzitoa na kupiga radiation sel is so tetana. Kwa ni sajari nyingine ambayo nilifanya na hii nilifanyia Apollo. Sio Hyderabad nilifanyia Apollo Chennai to Central Asia. Okay. Na hajasema kwamba kuna uwezekano kutoka zote au baada ya muda kitaishi. Kuna uwezekano, kuna uwezekano lakini maumivu yake si ya kawaida. Mimi zizi mkono nitakaa nazo mle. Na ni gharama hizi mbili ya hapa na hapa nilitumia dola 1000. Yaani kutoa hizi keloids hapa na hapa sasa kwa ningetoa hizi zote ilikuwa inaenda kwa dola 8000. Kwa hiyo ni 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 gharama sana sasa. Azinisumbui so far as you guys fanya jiko. Mimi naona zitafanya kitu. Na unasema gharama ya clinic so far kuna utaratibu mwingine wote ambao umeshajua wa Tanzania ili kuweza kukuwezesha au kufanikisha namna moja ili baada ya miezi sita tena uweze kwenda kama ni zoezi la taratibu hata likianza sasa hivi ni mpaka miezi sita kidogo umekamilisha kwa kwa sasa si miezi sita kwa sasa ni miezi minne kwa ajili ya ile jicho kwa 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 swala la gharama ni ni milioni 20 ni milioni 40 kwa ile jicho lakini actually ningeomba pia msaada kwa Tanzania kwa michango kwa namna moja au nyingine ambaye ataguswa atakuwa na utu wa kuweza kunisaidia nitashukuru pia sana ya okay jana umeshare kwa mara ya kwanza ukweli 
kile ambacho kilitokea umewashtua wengi na watu wakawa wanatamani sana kujua hatima yake ilikuwaaje labda uenda wale watu au muhusika ulishaenda kumshtaki alishashtakiwa pamoja na vitu vingine uh, nilifata nilifata procedure zote za 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 kimaka ama sio ni kasema tulianzia na mapolisi ambao nilipopata tukio siku ya kwanza ya pili walikuja kuchukua maelezo na niliwapa maelezo yote na kulikuwa na washahidi mmoja hapo ni yule mshikaji wangu Brian Steven yeye yule ndo alikuwa kama anaambiwa sasa maneno ya vitisho na yule mtu aliyonifanyia miaka na niletea walikuwa ni washikaji kwa hiyo yeye ndo akawa anaongea kila kitu so mapolisi tuleleza ishu nzima akachukua na ushahidi na kila kitu ndea uh, sikupataga feedback yoyote walikuja kukamata muhusika akakaa hata ndani alikuwa zamana mimi nilikuwa pale pale KSMC na matibabu then baada ya muda nilipoenda India nikasikia wamemwachia yule muhusika akawa anatamba kwamba hakuna kesi pale ameshatoa hela milioni 15 huko na kesi wala na mtu anafanya chochote so yeah nikakaa mwaka mzima bila kupata update yoyote kupigiwa simu na mpelelezo wangu kutaka kujua labda anaendeleaje na kesi haikufika hata mahakama kwa tuko na siku alitumbia bana pale amisi ndo jalada lenda mahakamani kwa anaendea ni pale kwa watu wakaenda pale ya amisi watu wamefika hakuna jalada kama hiyo naona bana kwa watu wakarudi kwa hakuna chochote kilichoendelea kwa mwaka mzima na jamaa kaendelea kukaa nje na kutamba na kupata na maisha yake kwa ni kama jeshi la polisi alikufanya action yote kwa mwaka mzima na tukio langu mimi la kumwambia tindikali Moshe alijai kutokea ile tukio na ni tukio kubwa si dogo lakini walipokuwa napeleka mambo yani ni kama mtu kaiba tu simu yani alikuwashtua watu especially mamlaka usika hakuna kama ni swala la uzito na kitu ambacho nilikuwa kinanishangaza kwamba inakuaje na kwamba watu waone nini kinaendelea lakini unajua watu wananjaa zao na kwa hiyo sasa hivi ndo ndo at least sasa nimerudi tumeanza mwanzo sema mtumiwa na ana ripoti pale na anasubiri mimi nirudi niweze kuendelea na kesi lakini unajua kwa duration ya mwaka mzima unampata adui ni muda kujipanga na kufanya hata wale ambao walifanya kile tukio alilotumwa hawezi kuwa uraia tena wako sehemu nyingine kwa bado kuna ukakasi wa vitu vingi lakini yeye anyway, ni tuone mifaa sasa hivi itakuwaaje okay na wewe uko tayari kwenda moshirini kwa ajili ya kufuatilia au tayari kuna wanasheria au watu wameanza kufuatilia hadi sasa hivi hadi sasa hivi mimi mimi sina mwanasheria. Walisema kesi yangu na jamhuri lakini si juu mwanasheria wangu wa serikali hata mmoja. Ah mimi nachofanya ni kwamba tu kuna baadhi ya mapolisi nasiliana nao pale. Mwashinda wanalipa hizo ripoti. Ya lakini bado kesi ijaanza na nadhani pia hata jalada mara kwangu alisema limepotea. Sijua nilipata tena kwa nadhani pia kuna vitu pia za kunile jalada litakuwa limemiss. Kwa ni kama nikienda naweza kuanza mmoja. Na nadhani bado bado nipo niko Dresslam kwa muda kadhaa nadhani kama baada ya wiki tatu inaweza nikaenda moja. Kesi ipo kitoa gani? Central pale. Moshi Central. Okay. Na um, inakupa uoga labda kurudi Moshi kuona ya kwamba da sasa ni mhusika nimeshaongea hivi na hivi. Ah uh, kitu sasa kunifanyia hivi aweza kunifanyia na kitu kingine tena. Kitu ambacho mimi mi, sina ni yani sina sina uoga yani kwa sababu kisha maisha ya uoga kwangu ndio ni gharama sana lakini obviously lazima kwa jeshi la polisi lazima wajue kwamba sasa hivi usalama wangu uko kwenye mkono wao kwa sababu ya msika ambaye amenifanyia ile tukio yupo ya ya namjua na najua namjua asilimia mia na watu wangu pia wa karibu wanamfahamu kwa hiyo ni mtu ambaye lazima atataka kufanya labda another action aweza kunimaliza kabisa ukufanya hivi sijui mipango yake kwa hiyo jeshi la polisi wajue chochote mimi nataka tunitokea naona kuendelea na mtu mwingine akubili naye zaidi yake basi yeah. okay wengi walivosikia laki 5 na yenyewe alisema da kuna alipola kita kuja laki 5 alirudisha <laughs> ama mwisho siku ilikuwaaje ah unajua issue issue laki 5 ilikuwa hivi ni yake clear watu ambao waelewi ah yule jamaa alichofanya kwanza si kwamba alikuwa anataka kunipa mimi laki 5 kabisa issue ilikuwa ni kwamba alikuwa ananikopesha dola 1500 mm-hmm. na sikuwa mwenyewe by the time ana anaongelea ile swala nilikuwa niko na washikaji wangu Stevie na jamaa mwingine. Kwa alichofanya yeye alinipa alianzisha kwanza kama ile 5 bana anza na hii hapa alafu nyingine tutakumalizia. 
ukumbe intention yake kuwa ile kunipeleka alikuwa anataka kuingiza mambo yake mengi kwa alichokuwa anafanya ni kutengeneza karibu zaidi hichi mm. kitu ambacho watu pia walikuwa wafahamu ila wale watu wa karibu sasa iko ambao ni kwa niko nao mm. walikuwa wanajua kila kitu kinachoendelea hapa laki tano sikuirudisha kwa sababu alivonletea hizo story mimi nilimwambia bana kani lako ni kurudisha akasema ile langu msiwe kwa kwa kunikubishana pale na kupa maneno machafu na ku block ndio mimi kasa nimekatana na mazoea lakini angetaka ile yake mimi sia issue ni kwamba sasa yeye akatengeneza feelings nyingine kwamba ile za sawa ni shaibika na nini nilichokuwa nataka sijapata watu wananonaje kwa hiyo tatizo likaanza hapa okay na yeye aje kudai kwamba alikuwa na dai la angu na hivi hakuwa ikudai wala hakuwa kuwa ikudai wala wala kuwa ikuelewa haikuchukua muda yani nilivyo alivonletea hizo mambo zake nilivyo block ni wiki tu hapo ndio ikatokea tukio lilotokea na na baada ya pale sasa kwa sababu wewe ulimwagiwa na watu wengine yeah, kuja kumgundua kwamba ni yeye ndo alifanya hilo ilichukua muda gani pale ah nakumbuka Jumamosi ambao kama nilikuwa na mawenge nilikuwa selewi kabisa kwanza mimi binafsi nili nilihisi nilihisi kwamba ni vibaka unajua ukisha ukisha tukio kama hili kidogo yani unakuwa speed mimi nikahisi ni vibaka lakini waka kuchukua chochote sasa mm. other day wanakuja kunitembelea washikaji akaja Steven Steven ndo akaniamsha sasa usimwambie ni mtaa tariki nakumbuka jamaa aliongea bana alisema atakulaza kitandani miaka miwili atakuharibu sura atakufanya uanze maisha moja kabisa unajua nakamwambia tuna suspect mwingine zaidi huyo jamaa na ni kweli aliongea maneno pale nikakumbuka ah okay ni kweli so kwenye kuja saa kumkamata na alipogundua sasa tumjua unajua mtu kishafanya tukio anakuwa huko comfortable mm. na ndo akakimbia sasa akakimbia zake wapi huko pareni alikutuli mkamati huko pareni huko sana na alivoenda akakataa aliulizwa aliulizwa bana maneno ulishaongea akasema yani nilikuongea lakini nilikuwa natania kitu ambacho <laughs> mimi siwezi nikakutania bro ngasema kwamba nitakumwagia tindikali ama nitakulaza kitanda miaka miwili au nitakufanyaje alafu ikatokea vitu hivyo hivyo walivyoviongea unaona bana sawa wengi walivyosikia ni watu mlikuwa mkitoka mnaenda hata club au sehemu yote starehe mkina wakajua labda wewe pia kuna mazingira labda ulimtengenezea au karibu akaisi yeye kwanza kukueleza hivyo vitu vyake vingine ambavyo ukupendezwa navyo kwa sababu ukiangalia kwenye baadhi ya comment wanahoji wanasema ya kwamba mbona kumtengenezea karibu huo rafiki yako wewe mwingine ama ilikuwa ni tabia yake kwa watu wote ndio maana akaja kwako ama ah. ama wewe ni hivyo kama watu ambao wanahisi ni, ni, ni swali zuri bro sana tu nileke ni hivi ah. sisi tulikuwa tuna tuna, tuna hang pamoja kama washikaji mm. na, na hata washikaji zangu ambao huyu anaishi ujerumani na wengine yani ni, ni, tuko karibu sana kuliko mshikaji ama yale ya mia pale na ni mgeni mm. kwa karibu na sisi mm. na leo mm. kitu ambacho watu wanatakiwa kuelewa hawa jamaa ambao ndio vitu vyao hivyo wanafanya si lazima uone ukaribu naye kueleze situation. Nadhani kwa watu ambao washakutana na vitu kama hivi wanaelewa. Yaani kama wewe unavyo unavyo taka mahusiano na mwanamke si lazima uone ukaribu naye, si ndio bana? Ndio. Unaenda straight wangu. Ndio wa jamaa wako hivi. Kwa yeye na si mimi tu ambaye labda alinileta hizo story ni kwamba mimi aliweza kuniletea hizo story na kilichofanya tufikie alipofikia kunimwagia tindikali ni kwamba nilikuwa harsh na kuzengwana naye. Lakini mimi nilivozengwana naye akaingia the next room pale kuna mwanafunzi mwingine naye akaamua approach. Kwa mwisho siku kwenye kupiga story jamaa akatuonyesha message na anamwambia bana nitakulipiada nitakulipia school fees. Akukua na ukaribu ni kwamba tu ndo feelings zao ziko hivyo yeye akimuelewa mtu anafanya hivyo. Yeah. Kwa hivyo ya kuletea mpaka kufika ni tindikani kwa sababu tayari mlikuwa kuna ugomvi hapo katikati. Yeah, kulikuwa na ugomvi kwanza ugomvi ugomvi ni kwamba maneno mimi ambaye nilimpa because kwanza wewe jamaa uwezi kujua kama ni ni mtu hizo tabia hizo tabia alivyo elewa bana na ndio kitu ambacho pia hata sisi tukaruhusu wa mshikaji wetu maana kana kana iko straight na nini cha kwanza alafu cha pili ali alinitumia message ambayo iko straight alafu ya ajabu sana na unajua mimi siko interested kwa mimi nikapani ndio nikampa maneno makali alafu nikamwambia sasa cha kufanya sisi tutakondoa kwenye nyumba tutakuambia group tu wale maneno nakumbuka tu alinitumia message yake akaniambia angalia maneno yako hata kukosti sankono jamaa ananipiga beat amna chochote yeah. na 
hiyo hiyo tu ndio ikamfanya ndio akapelekea uko ni kumwambia kwamba sitakundia ama alisikia mahali watu wakimwambia kwamba bana Tariq anakutangaza wewe tabia yako ni Of course hiyo pia alafu pia kugundua washikaji wanajua kitu ambacho alikuwa fahamu mm. tokea mwanzo mimi ananitumia hizo message mimi mimi nilikuwa na shia na washikaji zangu ambao ni wanangu long time kana ndio jamaa mbona atumuelewe ama tanga namtania wa mshikaji wa boku jamaa ngambia wa jerumani ndo mnaishi hivi kwa wazee kwa wale walikuwa wanajua kila kitu kinachoendelea ila yeye alikuwa ajui kama wanafahamu kwa kule hata alipokuwa akipeleka story nyingine tofauti wadau wakawa anacheka tu maana wanajua nini kinachoendelea na sisi hatukuonyesha ile kumtenga ala nini sisi tukawa tu washikaji wakawa wanaendelea ku ball na mimi mshikaji siku nilipozembwa na ndo nikajikataa sasa kabisa kwa washikaji bado wakawa wanaendelea kutoka naye kutoka ndo hiyo jamaa na ongea maneno ya litisho anasema sometimes anasema kwamba sijui ana amani ya moyo hivyo usongei naye nini napishana naye kama gari kama magari mabovu yani akana lalamika jamaa anambia sasa si msozo tofauti zetu anasema jamaa hataki mazoea na mimi kwa yeye akuwahi kufunguka nini kinachoendelea mm. kati washikaji walikuwa wanafahamu kinachoendelea okay yeah. kwenye gharama kwa siku mlikuwa mkitoka mnaweza mkamaliza kama shilingi ngapi hivi kwenye starehe mkiwa pamoja ya, mimi mi bro mimi ni mtu wa maji kokoka lakini sasa Starehe ulikuwa ukiziangalia zibili kija za alikuwa na ball na wana alikuwa na ball na wana alikuwa na spende la nyingi sana na wana washikaji 5 milioni laki 5 asifiki pia alikuwa ni mtu ambaye hivyo yani washikaji wakimweleza shida zake yana shida zao wanawapa ana solve yani ana solve okay na ukiangalia kile ambacho alikuwa nakifanya kupitia NGOs uh, NGO yake na kipato ulikuwa unamuona vinaendana ama alikuwa na madili mengine na mishi nyingine. Ujamaa ujamaa kumbuka amekuja pale kama stranger. Tukamfahamu alitokea tu Dar es Salaam. Akaanatuambia mishi kuja Jerumani akaanatuonyesha documentary zake na hizo project. Na nakumbuka hata mimi kuni kunikopesha hiyo dola 1500 ni yao wazungu wake ambao wana, wana support hiyo organization yake. Walimtumia euro 25. Na kumbuka siku aliambia bana hebu nipeleke benki na nikampeleka pale ndo akawa ametumia kwao yeye labda anatengeneza pesa zake sasa kupitia hizo fund anazopewa na wazee ndio anafanya mambo yake. Okay. Na hizo hela alivyoenda kuzitoa ni kwa ajili ya kazi alikuwa anaelezea ama yeye alikuwa anasema ni hela za project so far kuzitoa mimi ni, ni ile nadhani tu alikuwa anatengenezea mazingira ni muone kama ana hela nyingi. Ya yeah, maana nadhani baada hapo akawa ananiambia bana mimi nitakupa kila unachohitaji. <laughs> Kanaona hii ni mikosi. Ukiachili okay, mbali huyo mwanafunzi kuna kesi nyingine ambayo kuna mtu ulimwona pale pale ama ulimsikia yeah, of course of course sasa baada ya mimi kuja 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 India mm. okay, issue yangu ilienda viral na mimi pale Moshi na familia na watu wengi mm. kuna dada mmoja Kim mm. alikutana na huyo mshikaji wangu Rasta mm. akamwambia bana kwanza ujamaa mimi nilikuwa namtafuta sana nilikuwa na mpango kuja pale kwenu mm. kukuta message zake na anamtunguza mwanangu anamwambia tampa milioni tatu akasema hata tariki akaenda mahakamani mimi niko tayari niko line ndio bisa kuonyesha na ushindi. Kwa ni mtu ambaye ilikuwa tabia. Kwa hiyo mshwa siku tena tukaja tukachunguza. Huyu jamaa ametokea dawa. Tukaulizia baadhi ya dawa huko kwa dawa watu wanamfahamu na wanajua mtabia yake. Kwa sisi pale Moshi ndo alikuwa mtu. Yeye ni kwetu sasa. Yeah. Okay. Sawa. Um, kuna msaada wote wa kisheria ama hata kama ni wanasheria ama utaratibu nyingine ambazo ulikuwa unahitaji ili uweze kusaidiwa kwenye hili. Hata muhusika kufidia gharama ama kusheria ikafanya chochote kuhusiana na ya madhara ambayo amekupatia. Ya ya kiukweli lazima nitahitaji mshahara, msaada wa, wa, wa sheria kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu gharama ni nyingi na zinabidi zirudi. Cha kwanza ni nyingi sana bro. Na mimi nimekaa chini mwaka mzima sijafanya chochote. Yaani kwamba maisha sasa naanza moja kila kitu. Kwa hiyo cha kwanza ni sheria ichukue mkondo wake alafu cha pili gharama zilipo and then sheria juu inafanya nini juu ya huyu jamaa kwa sababu mimi si kwamba na mofia yeye ama na mofia nini kwamba akitoka kwenye hili atajiona kwamba anaweza kafanyia mtu mwingine kitu kingine maana yake nakumbuka kwenye maneno yake pia ya, ya vitisho alimwambia alimwambia mshikaji kwamba bana mimi ni mnyama sana nishachoma mtu mkuu kiko tegeta usijua anaelewa kwa hiyo anakana kuko tegeta shachomaga mtu mkuu akaona ni poa hata moshi akaona fresh nishafanya ni escape kwa hiyo ni mtu ambaye ana, ana, ana hizo mambo na nadhani pia labda kuna watu nyuma yake wanamsapoti kwenye mikasa yake na kipindi wakati mko wote washikaji ulikuwa na mtu wako girlfriend labda ambaye alikuwa anajua hili ama anamjua hata jamaa of course mimi nilikuwa na share na kila mtu bro na nakumbuka uh, girlfriend wangu mmoja ambaye ni, ni ex wangu so far 
Siku moja alinipigia simu saa kumi usiku nikaongea naye nikamwambia bana kwa jamaa mimi simu ile nikamtumia na message. Kwa tunacheka yani we are making fun na nini unajua ikaishia hivyo. Na mashikaji watu walikuwa wanafahamu wengi. Kwa mimi kitu kwangu mimi nilikuwa ni kitu cha ajabu. Kwa hiyo nikaana share tu na wadau. Yeah. Okay. Sawa. Uh, tuje kwenye maisha sasa ya kawaida. Shughuli zako kazi zako vipi? Unajua uko na shughuli zako ambazo unafanya na mpaka ukaenda kwa mazima fedha ili kuziendeleza. Yaani kweli kila kitu kime 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 collapse bro. Kila kitu kime kime smama na na nahitaji na, na, nguvu kubwa za ku rise. Na ukiangalia hali yangu sasa hivi siwezi tena ngashika kuuza nikaingia porini tena au kafana zile movements ngumu yani sasa hivi ni limited yani kazi zangu zitakuwa sasa ni mimi ili tu ni computer na simu ku organize na nini na na utalii ni kitu ambacho sio kiraisi bro ah ili kupata wageni inahitaji effort kubwa sana kwenye market na na market zetu si sio wengi wanatufanyia ni wahindi wazungu kwa yani tunalipa everything in terms of dollar na ni gharama kwa kwa mimi kukaa chini mwaka mzima ni kwamba kila kitu kime collapse yani yani kama kampuni ya exist tena sio unanielewa kwao ni kuanza upya na yenye ukianza upya ili usimame lazima tena ichifu kama mwaka ya kwa ni kila kitu unaanza upya kwa hapa tuseme kwamba itabidi si ofisi iwepo ya kabisa uh, yani kama ni mtaji uweze kuirun kuirun vizuri wewe una deal na website na usimamizi kwa sababu tayari una idea unajua ni una kifanya exactly. alafu okay. tu, tunaweza kusaidiaje kwenye hilo ama Tanzania wakakuwezeshaje kwenye hilo Ah uh, mimi naweza kusema kwa sasa hivi maana nikisema labda nahitaji kiasi gani kidogo mtu anaweza kawashtua unajua kwa maana chomba tu wasi Tanzania wanishadia kwa michango yao kwa namna moja nyingine kwa chochote kile then kwa mimi nitakachopata ndo nitajua sasa naanzia wapi ila kama nikipata watu specific ambao wakaambi basi tunaanza kutusupport tu proposal yako ni kiasi gani ndo naweza nikawaambia gharama sasa ya lakini kwa Tanzania ni michango yao inshallah. Okay. Nyumbani wewe mko ngapi? Nyumbani tu kwa tatu na dogo zangu wawili na mimi ndo mko wa kwanza. Kwa ina maana wale wawili wanakutegemea. Mimi nategemewa sana tu si wawili nategemewa sana sana sana. Si si dogo zangu tu. Familia yangu watu wengi wananitegemea bro. Ya. Yeah. Sawa, tutaongea na Tanzania na simu yote ambayo unapatikana ama namba zile zile tu za simu kwa mtu yote ambaye anatakusaidia ushauri au namna yote nyingine. Ah uh, nadhani kwa sasa hivi tu watumie namba zangu kwa mchango kwa chochote kile. Ah uh, ni Vodacom 0764510774. Ya kwa sasa hivi mchango wote utakao nisaidia itakuwa ni kwa ajili ya matibabu ya mzungu. Inshallah ikizidi hapo ndo tutaangalia sasa kwenye biashara. Okay. Yeah. Sawa na um, Olivo maliza kuzungumza jana kuna simu zozo tumepata ama mbo story zozo tumesikia jana vitisho na namna nyingine. Ah sijai usije kupata vitisho ni kwamba tu unajua mtu ambaye na deal naye mimi ni mtu ambaye naye ana watu wake nyuma. Mm. Na hatataka kuona kwamba anaishia gerezani kwa hiyo lazima kuna ile ma group nini ya kutengeneza big group yao kuongea ongea uko kwenye mitandao ku discourage ku weka negative thoughts brainstorm vitu ili ionekane kwamba ni uongo unajua hivyo vipo na vipo sana lakini mimi nilichongea ni kweli bro 100% na sizani kama kuna mwanadamu anaweza kumsingizia mtu kwa kitu kama hicho unajua kwa ni kweli ambao uko as 100% mwanzo ni pia hata zile mke wa mtu ni, ni vitu tu vilikuwa vinatengenezwa ili kufikia ukweli na mshwa siku kuzushia kwamba umetoka na mke wa mtu ndo yeah of course wali, walikuwa wanaongea kwamba ni mke wa mtu ni zile nea sana hizo na nadhani wa Tanzania wengi kwa najua hicho kitu. Naelewa lakini mshwa siku watu wangu kama wanajua kweli na mimi nikasema ipo siku tu mtaongelea ile swala. Na siku zote unajua kwenye scenario yoyote ile ukweli unakuwa umeshi kufika. Yes. Sawa basi. Sawa mimi nimeani tumemaliza. Sijua kama kuna kingine tumesahau kuzungumzia na utamani wa Tanzania wakisikia. Ah kitu kitu ambacho ningependa ninge, tukiongelea nadhani ni, ni, ni generalize hichi kitu kwamba ah sisi ni binadamu na na hii dunia bana tunapita we are not belong here kweli ambao nadhani hata maandiko wameongelea hichi kitu kwamba kila nafsi itaonja moto tunafanya mambo mengi lakini mwisho siku kila nafsi itaonja moto kwa hiyo sioni sababu ya kumfanyia mtu baya ili kupe amani ya moyo ukitegemea kwamba unaishi milele yakati na utakufa tu unajua na kitu kingine kwa mamlaka usika 
watu wenye wazfa viongozi na nini ah unajua pale unapokutana na mtu amepata tatizo na unajua una uwezo wa kumsaidia lakini uwezi kusaidia kutoa na interest za labda ile fanye ile tatizo unamjua ama ni kwa sababu ya hela pia hiyo mimi kama ni, ni changamoto kwa sababu wewe pia ujue kesho yako inakuwaaje na wewe pia I wish milele mfano mimi kipindi nimepitia ni kipindi kigumu lakini mwisho siku unavyoona mamlaka usika anachukulia vitu poa ina ina inaniumiza na inanifanya kwamba mimi ningeshindwa labda ku control the mpango na maana leo mimi ningekuwa terrorist ningetaka kufanya kufanya ugaidi ama kufanya revenge ambayo mwisho siku ningeleta ninge image mbaya kwa kwa nchi yangu ni vitu vinawezekana kuna mtu amezaliwa na mbaya ama mkatili ila ni wanadamu wao wanakupitisha kwenye mazingira kwa sasa nadhani tabia ife na pia kitu kingine tusiweke pesa mbele kuliko utu nadhani mtu yote ambaye anaweka pesa mbele kuliko utu wawe rafiki wana nisio mtu wa kuishi naye wako anaika karibu maana yake ana miko anaweza kufanya chochote kwa ajili ya, ya pesa na na kitu kingine kwamba watu tu hawajui ila pesa sio sio kitu kwenye dunia mfano nikipindi napitia matatizo yani nilikuwa natamani nipewe nuru nione alafu ni maskini wa kutupa nione niomba omba Nisigani kwamba pesa haina thamani hata huyu. Hata yani hata itakuwa na thamani kwa sasa hivi mzima utabol utafanyaje lakini kuna maradhi ya kikukuta ile pesa yako haiwezi kukusaidia ni Mungu wako pekee yako ndio atakaye kutoa kwenye kwenye hizo changamoto tunazopitia. Kwa sasa tusiweke mbele pesa kuliko utu. Mimi nakumbuka pia kwenye kipindi naomba michango kuna baadhi ya platform zile zilikataa kuni post zikisema kwamba na wanalinda wana brand kwa sababu ilikuwa imechafuliwa na issue zake za watu. Kwa hiyo ile ikanipa tena naanza idea kwamba ina maana kumbe watu wanathamini brand kuliko utu. Kwa kuna vitu vingi tunakosea lakini ni kwa sababu ni wanadamu hatujakamilika lakini watu wanatakiwa ile tu kwamba utajiri wa kwanza ni afya na pesa ambazo tunaziabudu kuna mali zinafika zina msaada wote. Ile nimeshuhudia India watu wengi wana uwezo tumekutana nao wanaumwa lakini mwisho siku wanachoishia ni kuomba dua na kutubu na kuomba Mwenyezi Mungu afanyiwe pesa na siwela zao ambazo walikuwa kujabudu mwisho siku azikusaidii zitakusaidia matibabu lakini hazizi kasimamisha maumivu au au mateso wanayopitia kwa hiyo nadhani tuweke utu mbele alafu tutende haki kwa sababu we are not belong here we are not stay here forever tunapita na na tujui wakati gani na mde gani mfano mimi tu niliwaga washikaji hapo 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 maema nikamwambia bana naenda kuchukua koti na kuja 10 minutes lakini 10 minutes ikaishia KSMC ikaishia India hadi leo mimi sije kurudi pale nilipokuwa nakaa sijui unaelewa kwa ni kwamba vitu vinabadilika kwa dakika sifuri very fast kwa tuishi tu kwa kwa mema kwa sababu kesho yetu hatujui ya tusiweke pesa mbele haina msaada ya hicho tu naweza nikaambia hata safi mimi ni maana umemmsikia Tariq amezungumza vizuri sana ameelezea namna ambavyo pesa inaweza ikatumika kuharibu maisha ya mtu lakini pesa namna ambavyo pia haina haina masla, yani haina faida kubwa na wewe pale ambapo utapata matatizo kama ya maradhi na vitu vingine namna nzuri sisi kutambua kuishi pasipo kumwaribia mwingine maisha yake lakini pia kubwa ambalo amehitaji na msaada wa kisheria ambapo liteze kumsaidia kwenye mambo mengine haswa kwa mtu ambaye anatuhumiwa au amedai ya kwamba amehusika kwenye hicho kilichomfanyia lingine la msingi ni kwamba baada ya mwezi wa 4 anatakiwa tena kwenda baada ya mwezi miezi minne anatakiwa kwenda kwa ajili ya sajari tena ya jicho na tunafahamu ya kwamba gharama bado zitahitajika na zinahitajika na ni nyingi na hiyo kwa sababu ni India kwa hiyo kuna namba hizo hapo tutakuandikia hapo chini kama unavyoziona kuweza kumsupport kumsaidia kwa namna yoyote ile hata ukimpigia ukamwambia tu kwamba hapa ukiweza kufanya hivi ukimwona huyu pia unaweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine hii bani hayo TV mimi naitwa Vido nikushukuru sana kwa time yako asante